Tenemos comunicación con una de las doctoras que más vamos a escuchar hablar. Es la doctora Catherine Wu. La pueden buscar, W. -U. La doctora Wu es una reconocida oncóloga del Dana Farber Cancer Institute de la ciudad de Boston. Ella ganó el premio Jobberg por sus investigaciones importantísimas para construir una vacuna personalizada para el cáncer. Este premio está dirigido a personas que contribuyen significativamente, significativamente en la lucha contra el cáncer. Y esa es la primera pregunta. Bueno, uh, Dr. Wu, thank you very much for your time. And first of all, let me congratulate you for your uh, recent award. Thank you so much. That's very kind. Thank you. Uh, how close are we for this uh, very interesting vaccine against cancer? Well, I think this is something that's been in development over the past decade, slowly but surely. I think that we're, we've kind of grown from a idea uh, to testing some preliminary studies in the clinic. And now in this past year, uh, there was reports of the first randomized phase two trial. There are several large studies that are in progress that will read out over the next couple years. So I will hope that uh, we will have good news in the time to come. Nos dice que esto ha estado en desarrollo en la última década ante la pregunta de qué tan cerca estamos de una vacuna contra el cáncer. Dice que han venido venido creciendo de una idea a estos ensayos preliminares y a estos estudios clínicos que ya han elaborado y que ya en el segundo ensayo pues han tenido ciertos resultados positivos. Ella cree que en los próximos años habrá eh, mejores noticias con respecto a esto. Pero dijo que estamos cerca, así es de que vamos a la pregunta, ¿qué tan cerca? Dr. Wu, uh, millions of people are waiting for your news. When you, say we, when, when you say that we are close, how close in terms of months or years? Yeah, so this vaccine is currently available in clinical trials um, across different sites. But it is not at, um, it is not readily available to the public at large. In order to do that, uh, we need to have the results of large clinical trials come out. As I mentioned, that's going to take another uh, few years. And that uh, 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 during that time, we do expect more improvements in the modes of manufacture and um, and refinements in the content so that when it's ready it will be readily available for the public. Bueno, ante la pregunta de qué tan cerca estamos, si eh, a meses, a años de tener esta vacuna, dice que está disponible eh, solo en ensayo clínico, al público en general todavía no. Para eso, como nos decía, necesitan estudios mucho más grandes y resultados de unos estudios a una población eh, mayor, así que tomará unos años más. Nos dice que durante ese tiempo esperan ciertas mejorías en diferentes temas, como en el de la fabricación, eh, por ejemplo, y así estar listos para pues, poder proveer de esta vacuna al público en general. Uh, doctor, there are different types of cancer. This vaccine is one vaccine for all type of cancer or are different type of vaccines? I think that's a great question. So uh, it is what we call a personalized vaccine. And by personalized, that recognizes the fact that Uh, there are so many different types of tumors, and even if you have one type of cancer, one person's version of that cancer is quite different than the others. So rather than trying to make one size fits all, we are directly addressing the fact that each tumor has a different set of mutations that constitute what that tumor is, and we are directly targeting 
those mutations that are specific for that individual tumor. Eh, le preguntaba a Julio eh, que a, si esta vacuna sirve para todo tipo de cáncer, porque sin duda hay diferentes tipos de cáncer. Ella responde que es una gran pregunta, que eso lo llaman una vacuna personalizada y es personalizada porque reconoce el hecho de que hay diferentes tipos de, tim de tumores para diferentes tipos de cáncer. Digamos que una persona puede tener un cáncer y otra persona una versión diferente de ese cáncer, entonces cada tumor tiene sus mutaciones distintas eh, que lo constituye y así que por eso eh, digamos que la vacuna está pensada para que ataque esas mutaciones específicas. Doctor Wu, if I want to be part of the clinic trial, which requirements I'm supposed to fill? Yeah, so each clinical trial has different criteria, so the best thing to do is to, uh, you know, we have these databases that have uh, all our national clinical trials that are ongoing, but in general, what is needed is uh, um, availability of the tumor cells so that we can do DNA sequencing, and the DNA sequencing allows us to find those mutations for that individual. Uh, we also need a little bit of blood work so we can define what are the HLA molecules of that person. So HLA is how our immune system is able to, uh, each person has a code for what their uh, immune system recognizes. So we need the mutation information, we need the HLA information, And uh, through some um, bioinformatics, we were able to design uh, a personal vaccine. Pues eh, necesita, nos dice que cada ensayo clínico son diferentes, le preguntaba a Julio eh, cuáles son los requisitos para poder ser parte de estos ensayos clínicos y ella responde que cada ensayo clínico es diferente, tienen criterios diferentes, lo mejor es mirar en la información que ellos tienen de sus ensayo, ensayos clínicos para ver qué se requiere puntualmente, pero en general necesitan pues tener eh, la información del tumor, de las células del tumor, de la secuencia del ADN para encontrar las mutaciones específicas de ese tumor y eh, los exámenes de sangre que puedan determinar la información también del sistema inmune, inmune para descifrar pues el código del sistema inmune de cada persona. Entonces nos dice que son los exámenes de HLA y los exámenes también de las mutaciones, de encontrar las mutaciones que se encuentra en el ADN. I want to ask um, if you can explain to us, like, the idea, the whole idea behind these personalized cancer vaccines. Like, how do you get to 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 this to this idea to making personalized vaccines as a treatment for cancer? Thank you for that question. Um, you know, science is incremental, and it uh, and so we build one on top of the other. So the idea of vaccines, first of all, is not a new idea that's been. Uh, I think the idea of trying to harness the immune system to kind of, in an antigen-specific way, target the cancer is, is been something in our imagination for quite some time. I think that the um, uh, uh, there have already been uh, evidence that changes in our DNA can incite immune responses. So, for example, if you take patients who go through bone marrow transplant and they get a stem cell from a donor, there can be immune responses, there can be side effects because there are genetic differences between the donor, the donor and the recipient. So we already knew that those type of genetic changes can make an immune response. Then, about 10 years ago, There was a new technology that has been really transformative for our science. This is the availability of next generation sequencing. That is why now we're able to, at the molecular level, begin to understand the inner workings of tumors. What are the key mutations that drive tumors? What are the pathways that drive tumors? But this type of sequencing also provides us with an opportunity because it's always been thought that maybe those mutations 
could also stimulate an immune response. But the problem was we never had a way on an individual by individual basis to discover what they might be. Uh, Suddenly, with the availability of sequencing, now we can, on a patient by patient basis, sequence those tumors, discover the mutations, and go after them. And really, I think it's this, um, this kind of understanding that each tumor is different that makes it possible to think of really kind of targeted and yet safe approaches to address the cancer because you're really kind of hitting the heart of the cancer. You're not, uh, adri- you're not going to hit um, normal tissue. And so high efficacy, low toxicity has been the idea. Doctor, your uh, research, your investigation, this study is in some way connected what uh, Dr. Hongo and Dr. Allison did uh, like uh, six years ago? It's related in the sense that we are all excited and motivated by how to harness um, our, our immune response in the war against cancer. What they do is they discovered key molecules that regulate um, kind of the immunosuppressive nature of cancers. Um, our work is really focused on the sharp and the spear, the antigens, the, the targets that we're trying to go after on an individual basis and in using that in a vaccine. Now, what Dr. Allison and Dr. Hanjo discovered actually also is a very powerful one-two punch together with the vaccine because you can certainly imagine using the vaccine to stimulate immunity and then using the tools that doctors Allison and Hanjo have created to actually maximize and enhance the, the, the power, the, the efficacy of the vaccine. I hope that makes sense. Doctor, thank you very much. Again, contra- congratulations for your award from the Science Academy in Sweden. And congratulations in advance because I think you are going to receive another prize from Sweden. Too young. <laughs> Too young for the next prize, huh? <laughs> thank you for your kind words. Yeah. Don't forget us. We call you to congratulate you very early in the morning. Okay. Thank you very much. Thank ba- you very bye much. Bye bye, doctor. Bye bye. Resumen ejecutivo, Grace, de la señora que nos va a, cun- a vacunar contra el cáncer. Eh, entramos ya en el estudio, ¿no, Alberto? Inmediatamente. No, sí, eso sí, sí que nos chusen, que nos chusen eh, cuando quieran. No, usted está demasiado, no, no, usted está no, de- no, demasiado me joven, Lucas. Un, ¿sí? no, 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 que me chusen. No, no, no. Primer requisito Así, que Juan Pablo, más Juan de Pablo, 50 años. Juan Pablo dice que no, que él no, que él se lo coma la enfermedad que venga. A, a, a mí no me meta en esos estudios, yo no, no me interesa alargar esto. O sea, qué manía la de todos ustedes de querer alargar su presencia en el planeta. Hola. No, yo sí quiero la vacuna urgentemente. No, yo no. ¿Qué dijo la profesora desde Boston, Massachusetts? Den una miradita a lo que es el Instituto Oncológico Dana Farber, lo que es la Real Academia Sueca de Ciencias que le dio el premio. Eh, estamos hablando con una señora que puede cambiar la historia del cáncer. ¿Qué dijo Grace de manera resumida? Pues de manera resumida, Esther le preguntaba sobre la idea detrás de esta vacuna personalizada contra el cáncer que estaban creando. Dice que la ciencia cada vez está más avanzada y la idea de una vacuna no es nueva. Ha estado en la imaginación por un tiempo eh, la idea de proteger, digamos, de cierta forma el sistema inmune. Nos dice que ya ha habido evidencia o han tenido evidencia de que un cambio en el ADN puede pues también tener una respuesta inmune. Eso se puede ver cuando una persona recibe un trasplante, por supuesto, tiene efectos secundarios porque hay diferencias en las genéticas entre el donante y la persona que recibe ese órgano. Entonces, estos cambios genéticos, eh, pues sí pueden tener, digamos, una respuesta inmune o cambios en la respuesta inmune. Y lo transformativo ahora es que pueden entender las mutaciones de los tumores, eh, digamos, de forma molecular. Pueden entender la secuencia, lo cual les da una oportunidad porque nos dice que siempre se pensó que estas mutaciones de los tumores pueden estimular una respuesta inmune 
une y eh, pues nunca había form no había forma de descubrir digamos esa secuencia en el tumor y ahora que lo pueden hacer tienen un mejor entendimiento del tumor y tener una aproximación segura para tratar el cáncer entendiendo eh, la secuencia distinta de cada persona y si le preguntaba Julia al final de la conexión que tiene su investigación con lo que hicieron el doctor Ongo y Allison hace 100 años dice que está relacionado en el sentido de que están motivados en esta investigación del cáncer pero son distintas investigaciones nos dice que son complementarias que las herramientas que ellos pueden eh, que ellos pues estudiaron pueden maximizar la eficacia de la vacuna que está más pues eh, digamos, enfocada en la inmunidad. Eh, ellos están enfocados en algo completamente distinto. Eh, nos dice que están eh, enfocados mucho más en las moléculas claves que regulan eh, la naturaleza inmunorepresiva del cáncer, pero digamos que son estudios distintos, pero que se pueden complementar. Sí, yo al final la despedí, la felicité por el premio Sjöberg de la Academia Sueca, al que hemos hecho referencia. Ganó ella el premio y le decía a Grace que iba a recibir otro premio también de Suecia, muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene la doctora? ¿Sabemos? Pues Julio, acá aparece 57, sí. Es la misma doctora Catherine Wu, que es de especialista en hematología en Boston, 57 años. Aquí dice que es oncóloga, bueno, sí, oncóloga. Oncóloga. Cancer Institute de Boston. Cuatro, Cin exacto. 50 y cuánto? 57, Julio. 57. Sí, va a recibir joven el Nobel, Grace. Pues yo creo que sí, yo espero que sí. Pues es una investigación absolutamente importante. Imagínese las personas, la cantidad de personas que se verían beneficiadas con esa vacuna. Todos la estamos esperando realmente. ¿Quién no le tiene miedo a esa enfermedad tan horrible? Eh, los que le pregunté, no es de hace 100 años, es de hace 6 años, Grace. De hace 6 años, claro. 6 años. Eso fue lo que gan, dijimos. Uh -huh. gan, ganaron el Nobel. Solamente por eso, por eso que, que lograron ellos. Por eso preguntamos por la conexión con ellos. Y esta señora, miren lo que va. Ya están en pruebas clínicas avanzando, pues no sé qué no se compromete para nada pero van avanzando con el tema así de que si esta señora Alberto descubre esa vacuna como todo parece indicar por el premio que le da la misma Academia Sueca que es Alberto la que nomina a los ganadores del Nobel ¿no? Sí. esa academia es la que los nomina sí, claro. en, en medicina no, todo, pero además todo. el descubrimiento por sí solo es el tiene el mérito para ser Nobel Imagínese lo que, como dice Grace, cambia la mortalidad del planeta Tierra. Es que es, la, es una de las mayores causas de muerte en el mundo, el cáncer. Y que esta señora con una vacuna la logre neutralizar, pues sería fascinante. La doctora Wu, aquí en la W.